नमस्कार मित्रांनो मॉडर्न फार्मिंगच्या युट्यूब चॅनल वर पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे मी सतीश रनेर मित्रांनो बऱ्याच कमेंट तुमच्या आशा होत्या की सर आम्हाला बंदिस्त किंवा अर्ध बंदिस्त शेळीपालनाचं एक उत्तम उदाहरण दाखवा ते उदाहरण दाखवण्यामध्ये तुम्हाला सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तुमचा की शेड मॅनेजमेंट त्या शेळ्यांना लागणारा शेड आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर कशा स्वरूपाचा असावा आणि शेळीपालनासोबतच आपल्याला आणखी काय करता येतं का तर या सर्व तुमच्या कमेंटवरती हा व्हिडिओ बनवलेला आहे मित्रांनो आमच्याच गावातील बाळासाहेब रनेर यांचा अर्धबंदिस्त शेळीपालन आहे पाठीमागा असलेलं त्यांचं शेड संपूर्ण शेडचा तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे त्यासोबतच त्यांनी गावरान कोंबडी पालन सुरू केलेलं आहे मग हे दोन प्रकल्प हे दोन योजना त्यांनी या त्यांच्या शेतामध्ये इथेच आमच्याच गावामध्ये सुरू केलेल्या आहेत मग शेळीपालन खरंच परवडतं का अर्धबंदिस्त आणि त्याच्यासोबत केल्या कोंबड्या तर त्या पण परवडतात का किंवा जर आपल्याला नवीन आपल्या शेळी शेळीपालकांना जर गावरान कोंबड्या जर करायच्या असतील तर त्यांना काय काय स्वरूपामध्ये कशा प्रकारच्या सुविधा द्याव्या लागतात किंवा कसं मॅनेजमेंट करायचं या संदर्भातला हा व्हिडिओ आहे संपूर्ण व्हिडिओ बघा आवडला तर नक्की लाईक करा कारण मागच्या व्हिडिओला पण तेवढ्या लाईक मिळाल्या नाहीत व्हिडिओ बघता मग लाईक नक्की करा आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट शेळीपालन करता करता कोंबडी पालन करणं म्हणजे काय सगळं फार मोठी गोष्ट नाहीये तुम्ही तर पूर्ण वेळ शेळ्याला देतच आहेत मग त्यासोबतच एकदा कोंबडी पालन पण करून बघूया की नफा तर शंभर टक्के मिळणारच आहे मित्रांनो हा आहे बाळासाहेबांचा शेळीपालनाचा शेड आणि त्याच्या बाजूलाच असलेली ही झोपडी जिथे त्यांनी आता कोंबड्यांची अडीचशेची पिल्लांची बॅच तयार केलेली आहे आणि या शेडमध्येच त्यांच्या जुन्या दीडशे म्हणजे एकूण जवळपास चारशे कोंबड्या आणि सत्तर ते ऐंशी शेळ्या यांचं संगोपन इथं केलं जातं तर आता आपण त्यांच्या कोंबड्याविषयी गावरान कोंबड्याविषयी माहिती घेऊया हा शेड तर तुम्ही पाहिलाच आहे इथं शेळीपालनाला जोडूनच त्यांनी गावरान कोंबडी पालनाचं एक उत्तम उदाहरण तयार केलेलं आहे बंदिस्त स्वरूपामध्ये गावरान कोंबडी पालन आहे म्हणजे या कोंबड्या अजिबात बाहेर काढल्या जात नाहीत इथल्या इथंच शेळ्यांच्या गोठ्यामध्ये संध्याकाळी एक तासभर फिरवतात त्याच्यानंतर परत या ठिकाणी आणून ठेवतात आता जवळपास अडीचशे ते तीनशे कोंबड्यांची बॅच तयार केलेली आहे अतिशय जवळपास दीड महिना झालेली आहे दीड महिन्यामध्ये या पिल्लांची एवढी वाढ आहे एका दिवसाची पिल्ला आणली होती आज दीड महिन्यामध्ये तुमच्या समोर ते चित्र दिसत आहे तर शेळीपालनासोबतच आपल्या चॅनलवरच्या बऱ्याच शेळीपालकांनी हा जोड व्यवसाय जे काही गावरान कोंबडी पालन आहे हा पण व्यवसाय खूप चांगल्या प्रकारे वृद्धिंगत करू शकतो म्हणजे याच्यामधला नफा प्लस त्याच्यामधला नफा आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की शेळीपालनामधले पडलेलं मलमूत्र लेंड्या ह्याच्यामध्ये कोंबड्यांना बरंच खाद्य तयार होतं आणि त्या ठिकाणी राहणारी स्वच्छता या दोन्ही तीन गोष्टीचा कॉम्बिनेशन योग आपण या ठिकाणी जोडून आणू शकतो मी तर म्हणतो की शेळीपालकांनी त्यांच्या शेळीपालनाच्या ठिकाणी अर्धबंदिस्त असो किंवा बंदिस्त असो तुम्ही तिथं काही गावरान काही कोंबड्या जरी आणून ठेवल्या पूर्ण असं शंभर दोनशेचा तुम्हाला प्लॉट नाही तयार करता आला तरी पण मोजक्या दहा पंधरा जरी कोंबड्या ठेवल्या तरी पण त्या खूप फायदेशीर असतात दोन बाजूनं फायदा असतो एक तुमचा आर्थिक नफा पण होतो आणि दुसरी गोष्ट शेळ्यांचं पडलेलं मलमूत्राची त्या ठिकाणी स्वच्छता बाजूला पूर्ण तुरहाट्यांचा कूड आहे जे की तूर या वनस्पती तूर जे काही आपण पीक घेतो त्याच्या तुरहाट्या असतात त्या तुरहाट्यापासून बनवलेला कूड या ठिकाणी संघ बाजून आहे आणि एका बाजूला मुर्गा नेट जी काही बारीक जाळीची नेट असते त्या नेटचा वापर करून या ठिकाणी त्यांना कवर केलेला आहे आणि वरती वरच्या बाजूला पण तुम्ही बघू शकता इथे पण तुराट्या टाकलेल्या आहेत उन्हापासून संरक्षण होण्यासाठी हा सर्वात बेस्ट पर्याय आहे मी तर म्हणतो एसीपेक्षाही चांगला पर्याय आहे या ठिकाणी अडीचशे कोंबड्यांचं संगोपन या तुराट्याच्या या छोट्याशा प्लॉटमध्ये मी तर म्हणतो दहा बाय पंधराची जागा असेल ही फार फार तर किंवा दहा बाय वीसची एवढ्यामध्ये अडीचशे पिल्लांचं संगोपन होत आहे भविष्यामध्ये येत्या महिन्यामध्ये येणाऱ्या एक दोन महिन्यात त्यांना जागा कमी पडेल त्यांनी तशी पूर्तता पण केली आहे थोडस वाढवता येत ते पण आतापर्यंत एवढ्या कमी जागेमध्ये एवढं चांगलं संगोपन मी तरी आजपर्यंत पाहिलेलं नाही कोंबड्या तुमच्या समोर आहेत तुम्ही बघू शकता अतिशय सुटसुटीत पदशीर आणि खूप छान आहेत या ठिकाणी ह्या गावरान कोंबड्याची अडीचशेची बॅच एका दिवसाची पिल्ला आणली होती खाद्याच्या स्वरूपामध्ये सांगायला जर गेलं तर मक्क्याचा जो काही कोंबड्यांचा खोराक असतो तो कुठल्याही प्रकारचं एक चांगल्या कंपनीचं ब्रँडेड खुराक किंवा जे काही फीड असतं ते दिलेलं नाहीये पहिल्या दिवसापासून मक्क्याची चुरी 
आणि तांदूळ हे जे काय आपल्याकडं सहस सहजासहजी उपलब्ध होतो हा खुराक त्यांना दिलेला आहे म्हणजे गावरान कोंबडीचं हेच वैशिष्ट्य आहे की तुमच्याकडे असलेल्या उपलब्ध खुराकानुसार तुम्ही त्या कोंबडीचं संगोपन करू शकता कुठल्याही प्रकारचं फीड देण्याची गरज नाही दुसरी महत्वाची गोष्ट की ह्या वातावरणामध्ये त्या सेट होतात एवढ्या जर तापमानामध्ये तुम्ही जर पोल्ट्री किंवा बॉयलर फार्म जर तयार केला असता तर आजपर्यंत तुम्हाला खूप नुकसानाला सामोरं जावं लागलं असतं गावरान कोंबड्या केल्यामुळे ह्या वातावरणामध्ये त्या सेट होतात तिसरी महत्वाची गोष्ट त्यांचं बाजूला शेळी पालन आहे शेळी पालनाला लगत त्यांनी कोंबड्यांचं पालन केलंय त्याच्यामुळं या कोंबड्या संध्याकाळी एक ते दीड तास त्या शेळी पालनाच्या जे काय त्यांचं कंपाऊंड आहे प्लॉट आहे अर्धबंदीस ते शेळी पालन आहे त्या ठिकाणी सोडतात राहिला दुसरा महत्वाचा प्रश्न विक्रीचा तर गावरान कोंबडी पालनाला तुम्हालाही माहित आहे की गावरान कोंबडीला आणि कोंबड्याला बाराही महिने मार्केट असतं कारण याची चव इतर सर्व कोंबड्यांच्या तुलनेमध्ये खूप चांगली असते आयुर्वेदिक पण बरेच फायदे आहेत त्याच्यामुळे विक्रीसाठी तुम्हाला काहीच अडचण येणार नाही सरासरी जर महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं तर दहा ते बारा ते पंधरा रुपयापर्यंत या गावरान कोंबडीचं एक अंड विकल्या जातं तुमच्याकडे फक्त आठ ते दहा ते दहा दिवस जवळपास कोंबडी खूड होते नंतर बाराही महिने दररोज एक अंड देणारी ही कोंबडी असते म्हणजे तुम्ही अंड्याच्या स्वरूपात जरी विक्री केली तरी पण याचा तेवढा काही तुम्हाला अवघड होणार नाही आणि तुमच्याकडे जर जास्त मोठ्या स्वरूपात असेल तर स्टॉक जर असेल तुमच्याकडे जवळपास समजा पन्नास ते शंभर जर अंडी उपलब्ध होत असतील तर बरेच व्यापारी डायरेक्ट पन्नास ते शंभर अंड्याचा स्टॉक घेणारे पण व्यापारी आहेत म्हणजे विक्रीसाठी तुम्हाला अडचण येणार नाही आणि गावरान कोंबडे खाणारे तर सर्वच ठिकाणी माणसं असतात त्याच्यामुळे तुम्हाला चारशे ते पाचशे रुपयाला एक नग विकल्या जातो म्हणजे इतर कोंबडी पालनाच्या तुलनेत अतिशय सोयीस्कर आणि सुकर असं हे कोंबडी पालन आहे माझ्या चॅनलवरती जेवढे काही शेळीपालक आहेत त्या शेळीपालकांना मला एवढंच सांगायचंय की तुम्ही पण तुमच्या फार्मवरती हे कोंबडी पालन आरामात करू शकता याच्यासाठी जास्त खर्चाची अपेक्षा नाही व जास्त खर्च करण्याची गरजही नाही फक्त तुम्ही ज्या काही कोंबड्या आणताय त्या कोंबड्या एकदम चांगल्या आणि निरोगी असल्या पाहिजे जेणेकरून त्या कोंबड्या तुमच्या फार्मवरती आल्याच्यानंतर रोगराई पसरवणार नाही आजूबाजूच्या जिथं चांगल्या कोंबड्या आहेत त्या ठिकाणच्या घ्या आणि नक्की हा प्रयोग करून बघा जास्त जर तुम्हाला सुरुवात करायचा नसेल तरी पण दहा ते पंधरा कोंबड्यापासून जरी तुम्ही सुरुवात केली तरी पण हा बिझनेस तुमच्या शेळीपालनाला आणि तुमच्या शेळीपालनाच्या नफ्याला जोड देणारा बिझनेस आहे मित्रांनो या कोंबडी पालनामधून अनेकांना खूप फायदा झालेला आहे जनरली जर सांगायला गेलं तर तुमच्या शेळीपालनाचा जो काही वरचा खर्च असतो या कोंबड्या भागवू शकतात त्याच्यामुळं हे शेळीपालनाव्यतिरिक्त कोंबडी पालन तुम्ही एकदा करून बघा कारण यात नक्की फायदा आहे आणि या व्यतिरिक्त जर आणखी काही तुम्हाला जर समजा शेळीपालनाला जोडून जर आणखी काही जर आणखी व्यवसाय जर सुरू करायचे असतील तर त्या संदर्भातही मी अनेक व्हिडिओ टाकणार आहे त्याच्यामुळं आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या सबस्क्राईब केल्याच्यानंतर तुम्हाला शेळीपालनातले मागचे माझे व्हिडिओ आणि मी टाकणारे पुढचे व्हिडिओ सर्वच व्हिडिओ पाहायला मिळतील धन्यवाद मित्रांनो परत भेटूया नवीन एखाद्या व्हिडिओसोबत तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र